Good morning, good morning, my dear students. How are you today? ¿Cómo están hoy? I hope you're really, really fine. And I am going to tell you today that we are going to work with the book. ¿Ya? Así que niños, hoy vamos a trabajar con el libro. Así que primero van a poner mucha atención y luego van a trabajar junto conmigo. So, as you can see, remember that we are talking about Unit 5, Fit and Well which is about health problems, ya vimos los, eh, las enfermedades, el vocabulario que está aquí, ya lo conocen, a temperature, a cold, a cough, a headache, a toothache, a stomachache, and also you um, studied the body parts, también vimos las partes del cuerpo que trabajamos tanto con los ejercicios de la semana pasada junto con también el book, ok, so, Yesterday, remember that I was telling you something about must and mustn't. Acuérdense que ayer vimos eh, la explicación del must y el mustn't. Si todavía no me han enviado las, eh, las evidencias de su trabajo, puede ser una fotito con sus oraciones, puede ser también que me escaneen el, el, el cuaderno y me la suben a la plataforma con sus papás. Cualquier cosa que a mí me pueda ayudar, me sirve. También puede ser un video. So, um, yesterday we talked about the um, must and mustn't. Voy a recordar rápidamente que el must es para decir algo que yo debo hacer. Eso ya lo vimos el año pasado. Si ustedes se acuerdan, el año pasado nosotros vimos eh, una unidad que era llamada in the city. Probablemente se acuerdan cuando aprendimos a decir las partes de las, de las ciudades, por ejemplo, bank, swimming pool, etc. Pero dentro de esta unidad nosotros vimos una canción que es la canción de esta girl, de esta niña. ¿Te acuerdas? Es Must I make my bed, dad? Yes, you must. Okay. ¿Se acuerdan? Yo eh, el año pasado se las expliqué. Yo les expliqué que el must era cuando yo decía algo que yo debía hacer. Y la canción la voy a dejar en, en un video. Voy a dejar un link para que ustedes la puedan volver a escuchar, puedan volver a ver el video. Y... También, esto está unido con lo que vamos a ver en esta unidad, Fit and Well, donde hablamos del mustn't. Ahora, mustn't es para decir algo que no puedo hacer, algo que está prohibido. Por ejemplo, cuando vimos nosotros, perdón, cuando vimos nosotros eh, en el ejemplo de ayer, que no podía hablar en el cine, que yo no podía hablar en la biblioteca, que yo tenía que... Eh, que no podía, por ejemplo, jugar tenis en la, en la cocina o en el living. Todas esas cosas con mustn't a mí me ayudan a poder decir algo que no debo hacer o alguien más me lo dice. También les enseñé cómo preguntar con must, cómo responder las preguntas. Así que échale un vistazo al video de la clase anterior para que puedan tener un poco más de eh, explicación si aún no lo han visto. So... Today, as you can see here, we've got a picture. Tenemos acá una imagen. And in the picture, there is Grandpa Star, está el abuelo Star, is, uh, Mrs. Star, está la mamá, and Stella. And look at Stella. Stella is not feeling very well. Stella no se está sintiendo muy bien. She's sick. And look at Mrs. Star. She's got a medicine here and she's got a thermometer, ¿ok? Ya tiene acá un termómetro y remedios. And here, Stella, in this part, she's got some tissues. Tiene unos, eh, ¿cómo se llaman? Unos pañuelos. Y en inglés, si tú quieres decir pañuelos, vas a decir tissues. Pero también podemos decir Kleenex, ¿ok? Esa es una marca. Pero en Estados Unidos a los pañuelos les dicen Kleenex, ¿ok? Para que tú lo sepas. So, this is a listening. Este es un ejercicio de audición. Pero antes nosotros vamos a responder unas preguntas que están acá. It says number seven. Look, think and answer. Vas a mirar, vas a pensar y vas a responder. Te lo voy a mostrar con el con esto, 
para que sea un poco más interactivo para poder responder. So, we've got to answer four questions. Tenemos que responder aquí cuatro preguntas relacionadas a lo que tú puedas observar. So, number one is, where's Stella? ¿Dónde está Stella? Puedes pensar mientras. Puede ser en español, no te preocupes. Number two, who's Mrs. Star talking to? ¿A quién está hablándole Mrs. Star? Ya te lo dije, así que si pusiste atención en el video. Three, what's the matter with Stella? ¿Qué le sucede a Stella? Acuérdate que la pregunta what's the matter es para preguntarle cuando yo veo a un amigo que está más o menos o se siente mal y yo lo veo y digo what's the matter? ¿Qué te sucede? So, what's the matter with Stella? And number four, can she go to school? ¿Puede ella ir al colegio si está así? So, to help you, here we've got the answers. Aquí tenemos las respuestas desordenadas y vamos a ir eligiéndolas. Te voy a sugerir que puedas poner pausa al video, pensar un poco cuáles son las respuestas, observes las respuestas de aquí y veas en cuál posible pregunta van. Y luego, cuando lo puedas hacer, pones play de nuevo para poder ver las respuestas correctas. So, now you can pause the video. Ahora puedes pausar el video. Observa las respuestas, ve las preguntas y únelas. ¿Ok? All right. So, now that you've done that, ahora que ya lo hiciste, vamos a comprobar. So, where's Stella? Yo te quiero enseñar cómo yo puedo saber sin a lo mejor entender mucho cómo poder responder una pregunta. Where es una palabra que a mí me ayuda a saber dónde. So, where means dónde, ¿ya? Where significa dónde. Por lo tanto, la respuesta tiene que incluir un lugar, una ciudad, un país, por ejemplo. Tiene que ser un lugar en general. Entonces, vamos a ver, vamos a descartar juntos. Grandpa está... ¿Es un lugar? No. She's got a temperature. ¿Es un lugar? No. No, she can't. Tampoco es un lugar. Y she's in bed. ¿Será un lugar? What is bed? Bed es cama. Por lo tanto, eso es un lugar de nuestra pieza. Es una, un objeto de nuestra pieza. So, let's match she's in bed with number one. Vamos a unirla con la primera. Después vamos a comprobar y ver si están bien. Number two. Who's Mrs. Star talking to? ¿A quién le está hablando Mrs. Star? Ya te lo dije. Grandpa Star. Yeah. That is the only possible answer because that is a person. Who, al igual que la palabra where, me sirve para preguntar. Y el who... Es para preguntar quién o con quién. ¿Ok? So, quién tiene que ser una, una persona. Entonces es Grandpa Star. Ok. What's the matter with Stella? ¿Qué sucede con Stella? No, she can't. Or she's got a temperature. Lo más probable es que la respuesta correcta sea She's got a temperature. Ella tiene fiebre. Acuérdate que temperature es fiebre. Aunque... También puedo decir fever, ¿ok? Hay dos palabras que yo puedo usar. She's got a fever or she's got a temperature. Cualquiera de las dos está correcta. Pero vamos a aprender temperature porque esa es una palabra un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Mucho más elaborada y va a sonar mucho más bonito. Ok, and number four. Can she go to school? ¿Puede ir ella al colegio? No, she can't. Acuérdate que si yo voy a responder que no, tengo que responder no. She, porque es she de Stella, estamos hablando de ella. Y can't, porque es la negativo de can y can es poder. ¿Puedo yo hacer esto? ¿Puedo yo hacer esto otro? ¿Puede ella hacer esto? ¿Puede él? ¿Podemos? Etcétera. Entonces, esas son las respuestas que podemos deducir. But now, we are going to check. Vamos a, res ah, perdón, a revisar. So, one, let's count together. One, two, three. 
Yay! Well done! Well done, students. Está muy bien hecho. Ok. So now that we know, ahora ya sabemos dónde está. Tenemos el contexto de lo que está pasando. Ella está en la cama. La mamá, que es Miss Star, está hablando con su abuelo. Perdón, con, sí, con el abuelo de Estela. Recuerda que el Grandpa Star es el papá de Mr. Star, no de Miss Star. She's got a temperature. Sabemos que Estela tiene fiebre porque no se siente bien. And she can't go to school, que ella no puede ir al colegio. Okay. Entonces, con ese contexto, vamos a hacer el ejercicio de listening. Te voy a pedir que puedas subir el volumen, así como lo voy a hacer ahora, para que puedas escuchar correctamente el audio, porque acuérdate que los eh, audios se escuchan un poquito más bajo. So, we are going to listen to the story. Esta es una historia. ¿Qué te recomiendo yo cuando hagas una, una, un ejercicio de comprensión auditiva como es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo que les digo en el colegio. Escuchen atentamente. No importa si no entienden todo, pero cada vez que vayas escuchando inglés te va a ayudar a ti a poder aprender nuevas cosas y a reconocer palabras. So, are you ready? ¿Están listos? Yes. One, two, three. Pupils book. Page 48. Eight. Listen. And check. Oh dear, what's the matter with Stella? Hmm, she's got a temperature. Look, 39 degrees. <sighs> Can I go to school, Mum? No, you can't go to school today. <laughs> go to school? She mustn't go out. Can I get up? No, sorry, Stella. You mustn't get up. You must stay in bed and put this blanket on you. <laughs> there, there we are. Yeah. Can I read? Yes, you can read. <coughs> and you must take this. Oh, how often must she take it? She must take it after every meal for a week. <coughs> A week? Oh, no. <coughs> oh, Stella is very sick. Stella está muy enferma. And the listening told us to uh, pay attention to some details. Vamos a poner atención a algunos detalles. Como dice acá, lo vamos a leer juntos. Dice, she's got a temperature. Look. 39 degrees. Tiene 39 grados de temperatura. Eso es mucho. Sorry. And Stella asks. Y ella pregunta. Can I go to school, mom? ¿Puedo ir a la escuela? Y Mrs. Stella dice. No, you can't go to school today. Y el grandpa le dice. Go to school. She mustn't go out. Es como. Ir a la escuela. No puede salir. Aquí dice. Mustn't. Acuérdate lo que aprendimos ayer. Mustn't es. No puede. O no puedo. O no podemos. Y Estela le pregunta, Can I get up? ¿Me puedo levantar? Y Mrs. Star le dice, No, sorry, Stella, you mustn't get up. No debes levantarte. Then, Grandpa says, You must stay in bed and put this blanket on you. Dice, Debes, debes quedarte en cama y poner esta frazada. Estela le pregunta, Can I read? ¿Puedo leer? Mrs. Stella dice, yes, you can read, and you must take this. Y le dice, sí, puedes leer, pero además debes tomar esto. Se refiere a la medicina. Grandpa le pregunta, oh, how often must she take it? ¿Cada cuánto tiempo ella tiene que tomarse esa medicina? Mrs. Stella dice, she must take it. Ella debe tomarla after every meal for a week. Ella debe tomársela después de cada comida por una semana. Y Estela dice, a week? Oh, no. Es como que no le gustó la idea. Ok. If you want to listen to the story again, si quieres de nuevo escuchar la historia, vas a retroceder el video. No hay problema. Recuerda que eh, el beneficio del video es que tú puedes verlo las veces que quieras y puedes retrocederlo, volverlo a poner, pausarlo, empezar de nuevo, etc. Ok. So, we... 
are going to take a look at here. Vamos a mirar esto que dice acá, look. Esto ya es algo que expliqué, lo vuelvo a decir. Y es, we mustn't eat sweets before lunch. Es, no debemos comer dulces antes del almuerzo. <ríe> ¿Lo haces o no? Ya, lo importante acá es el mustn't. Acuérdate, cuando decimos mustn't es, no puedo, está, está prohibido. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a usar el libro. So, please go to your kids box. Vas a tu libro kids box to page 48. Vamos a ir a la página 48. 48. And we are going to do two exercises. Vamos a hacer hoy dos ejercicios. Number five and number six. Okay. In number five, we are going to listen and write the number. Okay. En este ejercicio vamos a escuchar nuevamente y escribir el número. ¿Qué números? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Tenemos un ejemplo. Tú vas a ir escuchando algunas acciones. Estas acciones no te las enseñé antes formalmente, pero ahora las vamos a analizar. Y tienes que escuchar la acción de lo que están contando los diálogos y colocar el número de acuerdo a la que corresponda. For example, vamos a ver la primera, el ejemplo, y lo analizamos para ver si entendiste. One, two, and three. Activity book, page 48. Five. Listen and write the number. One. You mustn't play tennis in the kitchen. Okay. ¿Escucharon bien? Se escuchaba un sonido como de una pelota con una raqueta y la mamá dijo You mustn't play tennis in the kitchen. No debes jugar tenis en la cocina. Okay? You mustn't play tennis in the kitchen. So, letter E es la letra E, number one. Está el ejemplo aquí, como tú puedes ver. Can we continue? Podemos seguir? Yes. Pay attention. Two. Wow. I know. I Do know. you want to play tennis at break? Of course. You mustn't play football in the classroom. Next. Three. I know. That's what I told her. I meant you mustn't talk in the cinema. You mustn't wear shoes by the swimming pool. Five. Mm. Oh, you mustn't eat in bed. Okay, so students, we listen to six actions. Escuchamos seis acciones distintas de cosas que no se pueden hacer. Lo voy a decir en español, después las vamos a volver a analizar en inglés. La primera es letter A, la letra A, que no se puede hablar en el cine. Letter B, no se puede cantar en la biblioteca. Letter C. No se puede jugar fútbol en la sala de clases. Letter D. No se puede comer en la cama. Y e, Ya lo sabíamos. No se puede jugar tenis en la cocina. And F. No se puede usar zapatos en la piscina. Mira, ahí está el símbolo. Ok, lo vamos a volver a escuchar, pero lo vamos a hacer con este programa. Y tú me vas a ir diciendo cuáles serán, junto conmigo. Ok, así que recuerda, si no lo has hecho, tienes que eh, parar el video y volver a escuchar el anterior, porque estas son las respuestas. Ok, pay attention. One. You 
mustn't play tennis in the kitchen. Okay, number one is you mustn't play tennis in the kitchen. So is this one number one? Next. Two. Wow. I know. I Do you know. want to play tennis at break? Of course. You mustn't play football in the classroom. Okay. Two. You mustn't play football in the classroom. No puedes jugar fútbol en la sala. Next. Three. I know. That's what I told her. I meant to... You mustn't talk in the cinema. You mustn't talk in the cinema. No puedes hablar en el cine. Number three. Number four. Four. <laughs> you mustn't wear shoes by the swimming pool. You mustn't wear shoes by the swimming pool. Number four. Next. Five. Mm. Oh, you mustn't eat in bed. You mustn't eat in bed. No puedes comer en la cama. Five. Number six. Six. Shh. You mustn't sing in the library. You mustn't sing in the library. No puedes cantar en la biblioteca. Number six. Okay, let's check. Yes, everything is right. Todo estaba correcto. So, students, that was exercise five. Ahora vamos a hacer el number six. So, what do you have to do here? Acá dice que tú tienes que write must o mustn't. ¿Te acuerdas que ayer nosotros hicimos un ejercicio con algunas eh, palabras que yo te di? Algunas acciones donde tenías que ver qué se podía hacer y que no se podía hacer, cuál era un deber y cuál era una prohibición. Ahora vamos a hacer algo eh, similar. Vamos a tener que escribir must cuando podemos hacer aquella acción o mustn't cuando no podemos. ¿Okay? Vamos a ir haciéndola juntos. Te voy a pedir que primero observes aquí, las hagas, pongas pausa al video y una vez que las hagas, compruebe junto conmigo. Ok, number one. We eat in class. ¿Debemos o no debemos comer en clases? No. So it's mustn't. Or might, might be mustn't. Number two. We drink in class. ¿Beber algo en, el, en la sala? Mm, mustn't. Number three. We listen to our teacher. Escuchar a nuestro profesor. Yes, must. Number four. We do our homework. Hacer nuestra tarea. Must. Debes hacerla. Number five. We speak English. ¿Deberíamos hablar inglés en la sala de la clase de inglés? Yes, so it's must. Number six. We write on the table. Escribir en la mesa. Vamos a... Esta, esta pregunta está un poco eh, confusa. Vamos a ver si se refiere a escribir algo rayando la mesa o escribir sentado con el cuaderno en la mesa. Yo creo que es escribir en la mesa. So, vamos a poner mustn't. Si no, es la otra. Number seven. We help our teacher. Ayudar a nuestro profesor. We must. And number eight. We hit our friends. Debes golpear a tus amigos. No. So, we mustn't. Vamos a ver. Let's check together. One, two, and three. Yes. Estaba correcto lo que yo pensé. Así que tienes que tener eso en consideración. Write on the table. Se, eh, se refiere a escribir, rayar la mesa. Ok. So those are the answers. Esas son las respuestas. Tuviste todas correctas. A lo mejor algunas no. No te preocupes si no tienes todo correcto. Recuerda que estamos aprendiendo en clases. So it is ok. All right, my dear students, no se olviden de hacer entonces los ejercicios de esta página 48. Puedan ver el video las veces que quieran para poder repasar. So, see you in next class. Bye, bye.